In Dresden begrüße ich den Innenminister von Sachsen, Roland Wöller. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bader. Angesichts der erneuten Ausschreitungen bei Corona-Protesten am Wochenende, wie schätzen Sie denn die derzeitige Sicherheitslage in Sachsen ein? Also wir bekämpfen ja nunmehr nicht nur eine Pandemie, sondern wir schützen auch die Demokratie. Wir haben gesehen, dass das Protestgeschehen nicht nur dynamisch ist, sondern dass es zunehmend gewalttätig ist. Wir haben Hass und Hetze und natürlich auch Bedrohungen, nicht nur gegen Polizeibeamte, sondern natürlich auch gegen Amts- und Mandatsträger. Und deswegen haben wir die Sicherheitsmaßnahmen noch mal verschärft. Ja, wir sehen vermehrt Bedrohungen gegen Politiker, zum Beispiel gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Oder gegen Ihre Kollegin aus dem sächsischen Gesundheitsministerium Köpping. Ist es nicht eigentlich so etwas wie fünf nach zwölf, wenn vor Häusern von Politikern Menschen mit Fackeln aufmarschieren? Wie planen Sie dagegen vorzugehen? Also wir haben ja eine eindeutige Grenzüberschreitung gesehen. Das war beispielsweise auch der Marsch in Schwerin auf das Privathaus der dortigen Ministerpräsidentin und der Aufzug vor, der Privat, vor dem Privathaus der Gesundheitsministerin. Das geht in einer Demokratie gar nicht. Das sind Einschüchterungsversuche, das sind Bedrohungen. Die Polizei war ja sehr, sehr schnell am Ort, hat auch die Ortszufahrten abgesperrt. Es sind 15 Fahrzeuge kontrolliert worden, 28 Identitäten. Feststellungen anzeigen und äh, das ist jetzt die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, hier schnell äh, Verfahren einzuleiten, äh, damit der Rechtsstaat handlungsfähig ist. Die neue Bundesregierung möchte ja im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen lassen. Viele Experten warnen vor einer zunehmenden Radikalisierung, sollte eine Impfpflicht tatsächlich kommen. Sind Sie denn auf noch stärkere Ausschreitungen vorbereitet? Also in der Tat ist es so, dass wir auch in Sachsen hier die höchsten Inzidenzien haben mit äh, Thüringen äh, und anderen ostdeutschen Bundesländern, dass wir die niedrigsten Impfquoten haben. Wir haben die höchsten Todeszahlen und äh, die Intensivstationen äh, arbeiten am Rande dessen, was sie leisten können. Es ist so, dass wir diese Pandemie nicht nur mit der Polizei und polizeilichen Mitteln bekämpfen können, sondern nur mit Vernunft, mit Disziplin und mit Zusammenhalt. Und in der Tat ist es so, wenn jetzt die Impfpflicht kommt, das ist auch nachvollziehbar, dann müssen wir damit rechnen, dass sich diese Radikalisierung noch mal eine Stufe weiter dreht. Sie haben es gerade selbst angedeutet, am Wochenende gab es nicht nur in Ihrem Bundesland Ausschreitungen, sondern zum Beispiel auch in Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Gibt es Absprachen zwischen Ihnen und den Innenminister der anderen Länder, wie in Zukunft mit diesen Protesten umgegangen werden soll? Also zunächst einmal zum Versammlungsgeschehen ist es so, dass wir natürlich auch auf die Hilfe anderer Bundesländer zurückgreifen können äh, und auch auf die Hilfe der Bundespolizei. Das hat uns sehr geholfen. Auf, äh, auf der anderen Seite war die sächsische Polizei auch in Thüringen am Wochenende unterwegs gewesen. Das hilft gemeinsam, die Lage zu bewältigen. Aber in der Tat brauchen wir jetzt bundesrechtliche Gesetzgebung. Die Innenministerkonferenz hat ja bereits vor zwei Wochen schon den Bund adressiert. Wir haben ja den Messenger-Dienst Telegram. Wir sehen, dass eine ganz kleine Gruppe von Rechtsextremisten, dass es denen gelingt, in die bürgerliche Gesellschaft mit vorzudringen, über 100.000 Abonnenten, also eine unheimliche Mobilisierungswucht, die dort äh, entfaltet wird. Das ist ja mittlerweile nicht, nicht nur ein Messenger-Dienst, sondern wir brauchen hier zweierlei. Wir brauchen die Haftung dieser Telemedienste-Anbieter und wir brauchen vor allem die Klarnamen äh, für die Polizei bei den Strafermittlungen. Beides äh, haben wir an die neue Ampelregierung adressiert und das wird äh, Gesprächsthema der nächsten Wochen sein dass hier auch die Demokratie Handlungsfähigkeit zeigt. Denn es gibt ja immer mehr Warnungen vor einer Unterwanderung der sogenannten Querdenkerbewegung und Impfgegnern durch organisierte rechtsradikale Organisationen. Ich nehme an, Sie teilen diese Sorge und was Sie dagegen tun, haben Sie gerade angedeutet. Wird das reichen? Ja, das eine sind ja die staatlichen Maßnahmen, sind die Gesetze äh, und die Anpassungen im Bereich Medienrecht. Das andere ist natürlich die Zivilgesellschaft. Demokratie ist ja kein Zustand, sondern es ist eine Handlung, wie ein ostafrikanischer Bürgerrechtler gesagt hat. Das heißt, wir brauchen auch die Zivilgesellschaft. Was heißt das? Wir sehen ja, dass der Protest sehr, sehr heterogen ist. Wir haben 
Extremisten, wir haben Rechtsextremisten, Reichsbürger und Selbstverwaltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Kinder und Rentner, bürgerliches Klientel. Das macht uns in der Tat Sorge. Das heißt, diejenigen, die ihren legitimen Protest zum Ausdruck bringen wollen unter Corona-Bedingungen, die müssen sich klar trennen von den Rechtsextremisten. Ich glaube, das ist auch ein Gebot der Zivilcourage. Und hier muss die Zivilgesellschaft auch nochmal mit Nachdruck die Demokratie klar unterstreichen und verteidigen. Vielen Dank, Roland Wöller, Innenminister von Sachsen.